अब डेट मैनिंग नेक्स्ट टॉपिक डेट मैनिंग फंगशनिटी पर अब डेट मैनिंग टास्क डिफरेंट कई पाटे अलग आेटेफाइट नेट मैनिंग फंगशनिटी यूस इन टास्क रु टाइपाइट क्लासीफाई डिस्क्रिप्टीव टास्क अब प्रडिक्टीव टास्क डिस्क्रिप्टीव मैनिंग टास्क वैचा डेट बेस डेटासी जनरल प्रोपर्टी आेट जनरल प्रोपर्टीस यूस डिस्क्रिप्टीव मैनिंग टास्क पर अलग आेट जनरल पर्पसें बेस ना डेट काटगर अड़ प्रडिक्टीव मैनिंग टास्क नीवल डेटासी वह प्रडिशन प्रडिक्टीव मैनिंग टास्क पर डेट मैनिंग ओर फंगशनिटीस फस्ट वण कंसप्त क्लास डिस्क्रिप्शन पर क्यारक्टेशन आिस्क्रिमेशन अच्छा डेट क्या बी असोसियेट वित् क्लास ओर कंसप्त फॉर एक्सापि इन द ओल इलेक्ट्रोणिक स्टोर क्लास ऑफ ईटम्स फोर सेल इंक्ूड कंप्यूट आिंटे आंड कंसप्त ऑफ कस्टम इंक्ूड बिग स्पेन्डे आड्जट स्पेन्डे इट क्या बी यूसफु टू डिस्क्रैब इंडिविज्वल क्लास आंसप्त इन सम्रईस्ड कंस आट पेस टेम्स सच डिस्क्रिप्शन ऑफ ए क्लास ओर ए कंसप्त आर् कोड क्लास ओर कंसप्त डिस्क्रिप्श डिस्क्रिप्शन अब कंसप्त क्लास डिस्क्रिप्शन पर डेट एपुर क्लास अलग कंसप्त असोसियेटाइन डेट एपुर क्लास अलग कंसप्त असोसियेट आर एक्सापि पर इलेक्ट्रोणिक स्टोर सेल्जान कंप्यूटर प्रिंटर अलस कड़े वस्टमे ोट्स वे कंसप्त कम अोपिल विकान सेलन कंप्यूटर प्रिंटर अदान ना क्लास आ रु डेट ना क्लास इन अवटे वर कंसप्त अब कस्टमर कंसप्त अ कस्टमर व्यूवल अंसप्त का साधी इन डेट क्यारक्टेशन अब आिस्क्रिप्शन क्लास कंसप्त डिस्क्रिप्शन रु तर डेट क्यारक्टेशन आेट डिस्क्रिमेशन अल डेट क्यारक्टेशन वह डेट फीच अलग जनरल क्या क्यारक्टिस् बेस डेट सम्रईस डेट क्यारक्टेशन पर अब ई सम्रईस डेटासी वेरियस फोर्माट न प्रसन्ट अब पै चार्ट बार चार्ट अगर फोर्माट डेट क्यारक्टेशन सम्रईस डेट रेप्रसंट इन डेट डिस्क्रिमेशन पर कंपासन डेट डिस्क्रिमेशन वह कंपासन अवड़े और डेट ओब्जक्टि जनरल फीचे बेस क्लास डेटासीू कंपेर एर जनरल फीचरी बेस क्लास डेट कंपेन डेट डिस्क्रिमेशन पर अब कंपासी वे टारगट क्लास स्पेसीफाई यूसर अब टारगट बेस डेटासी कंपेर तीर यूस इन नेक्स्ट वण मैनिंग फ्रीक्वेंट पाट असोसियन आरलेशन रे फीच अलग फंगशनिटी आइनिंग फ्रीक्वेंट पाट असोसियन को फस्ट वण फ्रीक्वेंट पाट अब नेम ते फ्रीक्वेंटी ओक्रा अब कंटिवस्लीक्रावन आ पाटेसी ना फ्रीक्वेंट पाटे पर अब सडनली ओक्ट वरुद अक्सापिस् ईटम से सब सीक्वें सब सक्चे ओके 
അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് അടുത്ത ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ സെറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒക്കെറാവുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒക്കെറാവുന്ന സെറ്റിനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂസർ ഫസ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി അതിനുശേഷം ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വാങ്ങി അതിനുശേഷം ഒരു മെമ്മറി കാർഡും വാങ്ങി അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യം വാങ്ങി അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ എത്തി ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വാങ്ങി അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി മെമ്മറി കാർഡും വാങ്ങി അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ പാറ്റേൺ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറും ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയും വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും വാങ്ങും ഉറപ്പായിട്ടും മെമ്മറി കാർഡും വേണം മെമ്മറി കാർഡും വാങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് സീക്വൻസ് ബൈ സീക്വൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അടുത്തതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ അതിനകത്ത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എ മോഡൽ അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മോഡലിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മോഡൽ ഡേറ്റ ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കൺസെപ്റ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു മോഡലിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ ഡേറ്റയുടെ ക്ലാസ് ഏതാ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതാ എന്നൊക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മോഡലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എ മോഡൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മോഡൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡേറ്റയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെയർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെ ഉള്ള മോഡലിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽസ് ആണ് ദി എ ഡിസിഷൻ ട്രീ മോഡലും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലും അതിൽ ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എന്നാൽ ഓരോ നോഡും ടെസ്റ്റ് നോഡും കാണും ഒരു ട്രീ ലൈക്ക് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് റൂട്ട് നോഡ് കാണും അതിൻ്റെ താഴെ ചൈൽഡ് നോട്ട്സ് കാണും അതിൻ്റെ താഴെ വീണ്ടും എന്താണ് ചൈൽഡ് നോട്ട്സ് അതിനെ പേരൻറ്റിനോടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചൈൽഡ് നോട്ട്സ് കാണും അങ്ങനെ ഓരോ നോട്ട്സും അതിനായി നോട്ട്സും ടെസ്റ്റിനോട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ടെസ്റ്റിനോടുണ്ടാവും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ ട്രീയെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഡിസിഷൻ ട്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൂളിലേക്ക് അൽഗോരിതംസും മറ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ കളക്ഷൻ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓരോ യൂണിറ്റ്സും തമ്മിൽ ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിൻസും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കണക്ഷനാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉള്ളത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഉള്ള മറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ബേസിയൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നെയ്വ് ബേസിയൻ സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽസുകൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് ഇവിടെ ഡേറ്റ എലമെൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സെയിം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഡേറ്റാസിനെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡേറ്റ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പോഷൻ ചെയ്ത് സബ് ക്ലാസ് ആക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ഡേറ്റേനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സബ് ക്ലാസ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്
ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അൽഗോരിതമാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ലാർജ് ഡേറ്റാ സെറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പല ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡേറ്റാ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഡേറ്റാ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അത് ക്ലസ്റ്ററിങ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡേറ്റാ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഡേറ്റയുടെ സിമിലാരിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റാ സെക്ഷനെ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം എന്തായാലും നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള ഡേറ്റാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ആ സിമിലാരിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്ററിങ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്ലസ്റ്ററിങ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ മെനി ഫീൽഡ് ഇനി ക്ലസ്റ്ററിങ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് മാർക്കറ്റിങ് അപ്പം മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ബിഹേവിയർ ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും അതായത് എല്ലാ ആഴ്ചയും വന്ന് ഒരേ ഐറ്റം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ബയോളജി എന്താ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അതുപോലെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ലൈബ്രറി ലൈബ്രറിയിൽ എന്താ നമുക്ക് ബുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് ക്ലസ്റ്ററിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലൈബ്രറിയിൽ നോവൽ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നോവൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പോയംസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ പോയംസ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം ലൈബ്രറിയിൽ ഇങ്ങനെ ബുക്ക്സ് അടുക്കി വെക്കാനും നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് പാർട്ടീഷനിങ് ഇൻ ദിസ് അപ്രോച്ച് സെവറൽ പാഷൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇവാലുവേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗിവൺ ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പം ഡേറ്റാസിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിൽ അതിനെ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനെയാണ് പാർട്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഹൈറാക്കൽ മെത്തേഡ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റാസിനെ മൾട്ടി ലെവലിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഹൈറാക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ് അതായത് ഡേറ്റാസിനെ ഡെൻസിറ്റി ബേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഗ്രിഡ് ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മൾട്ടി റെസൊല്യൂഷൻ ഗ്രിഡ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബേസിൽ ഡേറ്റാസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഡേ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടി റെസൊല്യൂഷൻ ഗ്രിഡ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആ ഒരു ബേസിൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിങ്